Hola chicas, bienvenidas. Mi nombre es Brianda, por las que no me conocen y por las que ya. Un beso. Hoy voy a hacer un maquillaje desde cero. Hacerlo y para no hacer el rollo más largo, eh, pues vamos a empezar. Lo que voy a utilizar voy a hacer esta cremita hidratante, que como ya les había comentado, esta cremita yo la compré para mi bebé, pero eh, me vino una grande y una chica y entonces me gusta mucho. Y no te deja la cara eh, grasosa, como que te lo absorbe. Entonces me voy a poner esta cremita. Voy a estar utilizando este primer que es de Wet and Wet. No sé si así se dice, de Wet and Wet. Y voy a estar poniéndolo en la parte, esta parte donde tengo mi abierto de poros para que lo rellene y de ahí en toda la cara. Voy a estar utilizando esta base que es de Maybelline. Entonces voy a estar utilizando, la voy a poner un tantito. Y voy a ponérmela por todo el resto. Voy a estar utilizando esta brochita para ponerla. Y para difuminar bien eh, la base voy a estar utilizando mi esponjita y mojada la mojé simplemente con agüita y vamos a pasarla por toda la cara. Ok, ya que nos pusimos la base voy a utilizar este corrector que es de San Susi, ya que se me borró la, la cosita del nombre, me lo voy a poner aquí. aquí tantito con mi dedito con este voy a difuminarlo Ya que terminamos de ponerme el corrector, voy a sellarlo con este polvo que es de Wet and Wet, igual. Y voy a estar utilizando esta brochita. Ataquecitos. Ok, 
Ok, ya me hice las cejas. Mm, ahí quedaron. Ahora lo que voy a hacer es... Voy a, hacer, voy a regresarle un poquito de color a mi cara. Y voy a estar utilizando este que es... Eh, es un... Es un eh, polvo. Pero eh, lo utilizo para contornear. Voy a estar utilizando este rubor, este es ruborcito que es de Sanille, dice, y voy a estar utilizando el más oscurito que es este. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ponerme un poco de iluminador. Ahora vamos a pasar con los ojitos. Ahora vamos a pasar con los ojos. Voy a hacer un... Eh, va a ser como un maquillaje eh, en rojizo. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer va a ser poner este, este corrector como una prebase para mis ojos. Ahora lo que voy a hacer es sellar esto y voy a estar utilizando este. Okay. Ahora voy a utilizar este color como naranjita. Este como una naranjita. Eh, rojizo y lo voy a poner en la cuenca Ahora voy a poner este cafecito, que es un cafecito un poco más clarito. Este. Voy a ponerlo aquí en medio.
ya que pusimos ese cafecito Ya que pusimos el naranjita, pusimos el café, ahora voy a agarrar una brochita más delgadita y voy a poner este colorcito, perdón, este colorcito que está acá arriba. Y vamos a ponerlo en todo nuestro párpado. Ahora vamos a volver a agarrar un poquito del cafecito que agarramos primero para sellar los dos, perdón, para difuminar los dos colores. Ahora vamos a agarrar el delineador. Y vamos a hacer un delineado un poquito, un poquito grueso, ¿ok? Voy a agarrar mi espejito tantito. Eh, voy a utilizar este delineador que es, eh, se llama Ballet Dry, no sé. Me costó 50 pesos y trae, eh, y es así desde plumón, y del otro lado trae una estrellita, entonces queda así como que... Así, está chistosa. Entonces voy a hacer el delineado. Ahora Voy a rizarme las pestañas un poquito a las que, obviamente pues, a las que obviamente tienen las pestañas rizaditas, pues no tienen ni el caso a que las rice. Pero como yo tengo medio centímetro de pestaña y luego viendo para abajo, entonces como que si a fuerza me las tengo que rizar. ¿Ok? Entonces... Voy a agarrar el sobrante de la, del color que teníamos hace ratito y voy a poner en la parte de abajo. Voy a agarrar un delineador negro y voy a ponerme el, ese delineador en la línea de agua. Pero no encuentro el delineador. utilizar estas pestañas okay. 
Mientras se secan las pestañas postizas, vamos a poner tantito rímel. Las pestañas. Vamos a poner las pestañas. Vamos a como apachurrarla tantito hacia, o sea, hacia nuestro ojo, pero al mismo tiempo hacia arriba para que se vean levantaditas. Y así quedó. Vamos a estar utilizando este labial. Vamos a estar utilizando este labial que es como un labial nude. No vamos a poner tan cargado nuestros labios porque ya en la mirada está como un poquito cargadita. chicas, así quedó nuestro maquillaje de hoy, espero les haya gustado ya saben, si les gustó, suscríbanse regálenme cualquier comentario cualquier cosa, me, pueden, me lo pueden dejar en los comentarios de abajo eh, saben que tengo redes sociales les agradecería mucho que me siguieran y ya saben, sin más que decir hasta la próxima bye